O sexto chakra, ou também conhecido como chakra frontal, ele é o centro de energia que trabalha a frequência ligada à nossa intuição. Ele rege, seja a, a, a região dos olhos, que também a glândula pineal, que para alguns é o terceiro olho. Essa energia, ela nos permite olhar para imaginar, ela nos permite olhar para nosso futuro, ela nos permite intuir e perceber, aumentar nossas percepções. Sabe quando você está olhando para alguma coisa e você está vendo algo que ninguém está vendo? É porque você está usando o ter terceiro olho. E esse, esse terceiro olho, esse sexto chakra, ele é muito importante porque ele vai te trazer percepções extrasensoriais muito úteis para você se guiar no seu caminho. Esse chakra que nos dá a visão, ele que permite a gente, não digo prever o futuro obrigatoriamente, mas agir prevendo algo. Esse chakra que nos permite ser visionários, fazer algo diferente, a gente se distinguir, a gente conectar com nossa intuição e fazer com que tudo, tudo, toda nossa percepção, todo nosso poder intuitivo possa revelar a verdade sobre as coisas. Então eu digo que esse é o chakra da verdade, porque ele permite enxergar através do terceiro olho a, a, a verdade por trás da ilusão, que às vezes a nossa mente lógica traz, né? que no caso é o quinto chakra. E o sexto, ele enxerga e consegue perceber a verdade. Então, esse chakra ele pode às vezes estar equilibrado, ele pode estar se desequilibrar, ele pode ter seus momentos de excesso, de falta. E é muito importante que você entenda qual é a dinâmica desse chakra para que você consiga calibrar ele e você puder acordar esse potencial em você. Então, não sai daí e se prepare, porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você deve saber sobre esse chakra. Olá, meu nome é Stefano Gradi, eu sou italiano, sou alquimista, professor e terapeuta. E há 18 anos eu estudo e pratico alquimia dentro de vários momentos que eu passei viajando entre Itália, África e o Brasil. E eu quero te trazer um pouco de tudo que eu aprendi, né? é, depois de inclusive abrir uma escola de alquimia, onde eu ajudo a ensinar os mistérios que essa sagrada arte, a antiga arte, traz para o ser humano, para que a gente possa desvendar o verdadeiro mistério que a gente vive, que é o mistério sobre a nossa predestinação sobre aquilo que nos viemos fazer aqui, sobre o grande porquê que eu estou aqui, que você está aqui nesse planeta, e nós temos que descobrir isso para entender o sentido da nossa vida. Então, eu estou aqui para te ajudar a se conhecer melhor, a você entender como os chakras podem ser, você pode usar, utilizar os chakras e usar outros conhecimentos da alquimia para se beneficiar e assim conseguir trazer todo o talento que você carrega dentro de você. Então, se você tem interesse, se inscreva no canal, curte esse vídeo e assim que você terminar de assistir, comente sua opinião para eu saber o que você achou desse vídeo. Agora, vamos falar sobre esse chakra, o chakra frontal. Lembrando que esse chakra, ele se localiza né, aqui na altura, no meio dos olhos, subindo aqui no meio da, da testa, ok? Um pouco, não é no meio exatamente, um pouquinho mais próximo dos olhos, ok? É onde o, os hindus colocam aquela pinta vermelha. Esse chakra, ele rege não só essa glândula pineal, mas também rege a região dos olhos, né? Por isso que quando a gente é, está enxergando algo, nós estamos enxergando algo, a gente observa e pode perceber algo como pode não perceber. Então, lembre-se que a sua percepção... Ela não depende apenas das cores que você vê, é, do que você ouve, mas também existem percepções que são extrasensoriais. Então, esse chakra te permite olhar né, através dos olhos, mas também além das percepções extrasensoriais. Então, é muito importante que a gente entenda que esse, essa energia, essa frequência, nem todo mundo é, domina essa frequência. Infelizmente, o mundo como ele hoje e também antigamente, é, ele foi um mundo que as pessoas ensinam a viver esse mundo apenas até o quinto chakra, né? Porque o mundo é muito dominado pela ciência, pela razão, pelas coisas que são visíveis, 
E as coisas que são invisíveis sempre foram taxadas como fossem coisas ruins, porque não eram coisas visíveis. Então, elas poderiam dar uma certa insegurança. A gente, às vezes, tem medo. Às vezes, a gente tem superstição em relação àquilo que não é visível, né? Então, se cria uma série de superstições, se cria uma série de ideias que aquilo que não é visível não é bom, né? Isso, durante os séculos, foram utilizadas essas teorias exatamente para que as pessoas ficassem mais controladas, né? Para você controlar as pessoas, você é, coloca uma série de dogmas, uma série de, de regras para as pessoas não usarem a sua intuição. Mas a nossa intuição é, com certeza, a nossa maior ferramenta para realmente perceber a verdade sobre as coisas. E a gente realmente enxergar. Não te aconteceu alguma vez que você olhava para uma situação, para uma pessoa, e você começava a fazer uma leitura de coisas que você não sabia, né? Que você começou a ter uma leitura e só você sabia aquilo, né? Então, muitas mulheres, por exemplo, a gente ouve falar essa frase, né? Nunca duvide de uma intuição de uma mulher. Então, existem mulheres que né, têm é, uma sensação, né? E, às vezes, você não acredita na tua intuição. Então, é uma questão muito importante da gente realmente desenvolver essa intuição e acreditar na nossa intuição, porque a nossa intuição pode nos dar informações importantes para a nossa vida, pode nos dar um direcionamento, né? pode nos dar detalhes importantes para a gente tomar decisão. E é por isso que as pessoas hoje, por exemplo, que tem mais, é, é, hoje em dia, na, nessa era, né? que a gente está na era de aquário, né? alguns falam que a gente não entrou ainda, outros falam que entrou, é, tem, tem uma, um debate, né? Eu acredito que a gente já entrou na era de aquário, né? E essa energia de aquário tem muito a ver com esse chakra, né? Então, por isso que daqui alguns algumas décadas, né? Chegou a internet. Aí, se você for olhar, a internet é uma telepatia tecnológica, né? Porque, entre aspas, né? É um termo metafórico, porque não existe telepatia tecnológica. Mas antigamente, como é que eu poderia me comunicar com você? Eu posso, por exemplo, ligar o telefone aqui, né? a tecnologia... É, mesmo, mesmo o telefone, né? É uma telepatia tecnológica, porque antigamente eu poderia ligar para uma pessoa do outro lado do planeta e me conectar por voz só se eu tivesse em telepatia, né? E hoje a gente usa uma tecnologia, a gente através a gente através do vídeo consegue enxergar uma pessoa no aplicativo do outro lado do planeta, né? Então percebe que perceba que através dessas tecnologias é, a gente aumentou as, a, a possibilidade de se conectar. Isso também permitiu que o conhecimento é, pudesse ser expandido. Então, tem gente que está me ouvindo de outro de outro país, em outro momento. E isso é permitido graças à tecnologia. Mas existe uma tecnologia muito mais profunda que a tecnologia que está dentro de nós. Então, você pode acessar, através da intuição, informações, memórias né, que estão muito mais profundas e que você não encontra no Google que você não encontra aqui no, no canal, né? Tem coisas que estão dentro de você. E se você ativar sua intuição, você pode, por exemplo, acessar o mundo onírico, né? Por que, que tem pessoas que sonham mais e tem pessoas que não sonham ou que não lembram dos sonhos, né? Na verdade, tirando as pessoas que tomam remédio para dormir, que às vezes isso pode ser prejudicial para esse acesso ao mundo onírico, né? Porque aí você vai ter um sonho químico, você vai ter um sono químico, não, você não vai ter um sono natural. Mas todas as pessoas que têm um sono natural normalmente sonham, só que algumas lembram dos sonhos e outras não lembram. Então, se assim, uma pessoa, quando acorda do, do, do sono, ela lembra de muito sonho, isso mostra o quê? Que a atividade onírica estava bem alta. Então, isso é um sinal que o seu sexto chakra está funcionando muito, né? Essa frequência ela está alta, porque o chakra é uma frequência. Então, quando a frequência está alta, ele, ele se abre mais. Quando a frequência está baixa, aí ele, ele fica mais, mais fraco, né? Por isso que tem muitas pessoas que falam, não, não lembro dos meus sonhos, né? E existem atividades que você pode estar tá fazendo para melhorar a sua atividade do sexto chakra, né? Existem muitos estudos sobre a glândula pineal, né? E quais são as coisas que atrapalham, que ajudam, né? É, nesse, nesse aspecto de abrir o terceiro olho. Sobre a questão do mundo onírico, né? E, e dos sonhos, né? É, o sonho, ele também dá muitos recados, ele dá muitos... Às vezes você acorda de um sonho, você quer ir lá, né? Você quer ir lá na, no Google, procurar, e você vai colocar lá... O que significa sonhar com isso, né? Porque esse é um assunto do sexto chakra, né? Sonhos são limpezas das nossas memórias, né? Então, muitos dos sonhos que a gente faz, a maioria, é uma forma de limpar o excesso de informação 
que você gera durante o dia. Você tem muito medo de perder o seu namorado, de perder sua namorada, você pode sonhar perdendo o namorado ou a namorada porque você tem que limpar essa memória que está te atrapalhando, né? Então, nem todo sonho é premonitório. Muitos dos sonhos são sonhos de limpeza, né? E é uma limpeza necessária é, e muito importante. Como tem a limpeza do corpo físico, que você vai no banheiro, você tem a limpeza da tua aura, da tua memória, e acontece através do sonho. Então, é muito importante você, se você puder, quando você acordar, é um exercício muito bom. Alguns me perguntam, Stefano, me ajuda a lembrar dos meus sonhos. Então, eu vou dar uma dica aqui, já que estamos em tema do sexto chakra, como é que você deve fazer para aumentar a chance de lembrar do seu sonho? Quando você acorda de manhã, não começar o dia com ímpeto, ansioso, né? Então, tem gente que acorda de manhã, já pega o celular, já começa a abrir o WhatsApp, começa já a olhar coisa, começa a ver outras coisas, né? Mas, é, sei lá, ou abrir o celular, né? ver a agenda, lembrar o que tem que fazer, ou acorda, já vai procurar a geladeira para to tomar café. Então, o ideal é você acordar e antes ainda de levantar, você meio de olho fechado, se pergunta aonde que eu estava. Então, antes de você abrir o olho, quando você acorda, lembrar-se, você tem que dormir já pensando, quando eu vou acordar amanhã, eu vou fechar, de, ficar de olho fechado e eu vou me concentrar sobre o que eu estava sonhando. Então, normalmente, se você fizer esse exercício, você vai começar a tomar consciência. Por quê? A memória do, do sonho ele desaparece logo depois de alguns minutos. Né? Na, na maioria das pessoas, se você não focar em lembrar do sonho, em poucos minutos, a memória do sonho desaparece. Então, é muito importante você lembrar, comentar isso com, com, com se tiver alguém do seu lado, mandar um áudio para alguém e lembrar ou escrever, né? você decorar o sonho. A menos que o sonho não foi um sonho muito muito forte, né? Quando o sonho, às vezes, ele libera uma emoção muito forte, esse sonho, né? Pode ser um sonho premonitório, um sonho de conexão. Você vai acordar, assim, né? Com, a, com, com aquele... Com, com o coração palpitante. Então, não tem como você esquecer. Porque teve uma emoção forte, né? Então, a gente vai lembrar naturalmente. Então, essas são algumas dicas. E tem, e tem várias dicas, assim, de você, por exemplo, evitar de comer alimentos industrializados, né? Se você quer sonhar mais, o ideal é que você coma mais comida viva. Então, evite comida congelada. comida, a me, Mesmo a comida natural congelada, ela não te dá energia quanto a comida viva. Então, a comida viva, né? Por exemplo, um alquimista, um cientista alquimista, que eu considero um cientista alquimista, que foi o Nikola Tesla, né? Que foi uma pessoa muito criativa, muito inspirada, muito intuitiva, né? Ele, ele sugeria a gente fazer uma dieta, é, a, a se alimentar é, de algum alimento que tivesse feito fotossíntese. Então, por exemplo, se eu como uma couve-flor, né, que ela tá, eu faço um suco verde com uma couve-flor que pegou a energia do sol, ela está ela tá fresca ainda, ela carrega ainda essa fotossíntese. Então, quando eu, eu, eu vou comer a couve, eu vou ainda me alimentar dessa, dessa, dessa energia viva, né? Então, ele sugeria muito a gente se alimentar no nosso, nas nossas refeições, a gente ter presença de alimentos vivos, né? E, às vezes, a gente come muita coisa congelada, come uma comida sempre cozida, né? Ou então, pior ainda, que usa... É, tem muita, na comida industrializada, tem muitos, muitos é, aditivos químicos que são prejudiciais para a glândula pineal, né? Tem muitos tipos de adoçante artificial, né? Aquelas, algumas comidas sem açúcar podem fazer muito mal para a parte de... Porque para não ter açúcar, que, que também não é bom, ou coloca outra coisa química que também pode fazer muito mal a pineal. Ou outras, outros aditivos, como aqueles ressaltadores de sabor que coloca na, naquelas sopas pré-prontas, né? Então, se você quer ter um, um sexto chakra mais, mais aberto, você precisa cuidar muito bem da sua alimentação. Além do fato de você não acordar, e você ficar sempre, né? Você tem que dormir bem, você tem que acessar teu inconsciente. Ah, uma coisa que eu esqueci, é também uma coisa que hoje em dia já se sabe bastante sobre isso, mas é bom avisar para alguém que não saiba ainda a importância de você, por exemplo, usar né, a pasta de dente sem flúor. Né? Eu, eu, é minha pasta de dente que eu uso, que é mesmo que você está só escravando os dentes, mas o flúor da pasta de dente atrapalha a pineal, né? Então é muito bom você usar a pasta de dente sem flúor, você cuida da alimentação e tudo isso vai ajudar bastante. E você, em vez de comer, ficar tomando refri sem, sem açúcar, né? 
aqueles negócios zero, melhor, né? Só tomar água, né? É. Tomar água que é mais saudável, né? Evitar de, de, de comer um monte de porcaria. É muito legal quando a gente começa a eliminar todas essas coisas, ser açúcar, é, doce, né? A gente começa até a economizar e, e foca em comer comida saudável e alim... o nosso corpo se acostuma com isso. Isso é muito bom para a nossa paz interior. Combinado? Isso são, são rituais naturais importantes para o nosso sexto chakra. Então agora vamos falar sobre como funciona esse chakra quando está em excesso, quando está em falta, para que você possa entender também qual, qual, se, qual é o, o movimento que você está fazendo em relação a esse chakra. Né? É uma coisa que eu também esqueci, de uma palavra que eu esqueci de falar para conectar com esse chakra é a palavra mediunidade. Né? Então quando a gente procura, por exemplo, né, você é, vê que algumas pessoas falam, né? Ai, ah, porque você tem uma mediunidade, né? Então, por que, que a gente fala de desenvolver? Porque, na verdade, todos nós é, temos uma tendência a ter mediunidade porque temos esse chakra. Só que ao longo da infância, quando a criança, por exemplo, fala de ver alguma coisa, às vezes a criança comenta com o pai e mãe, ah, eu vi um, um, um ser, né? E aí o pai e a mãe ficam preocupados, falam, não, para menina, para com isso, né? Então, eles começam a dizer, não, você não está vendo nada, você não está ficando louca, né? Então, eles acham que a gente está ficando louco porque a gente está vendo alguma coisa. Então, naturalmente, se os pais, né? Se os pais não têm essa visão e eles falam para o filho que aquilo é, é uma coisa do mal ou de parar de falar isso, naturalmente, a criança começa a desligar esses sensores naturalmente. Então, a gente tem que entender que isso é um pouco também da falta de, de, de mediunidade, né? Porque a falta de unidade, a falta de intuição é também um sinônimo da falta do sexto chakra. Isso pode acontecer por causa que aconteceu durante a infância alguma coisa, né? ou a pessoa ficou com medo daquilo, então ela pode ter travado aquilo por uma decisão, por uma escolha ou por medo. Como também temos o excesso, né? então existem pessoas que elas estão é, muito nesse mundo, né? então pessoas que, que têm uma conexão muito elevada, com essas esferas superiores, com essa mediunidade. Eles têm uma, um, uma atividade muito alta com isso, como também esses temas ligados, ligados ao paranormal, né? ligados são temas que a pessoa... Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, se eu passo o dia inteiro né? só falando disso, só falando de mediunidade, só falando de intuição, né? se eu trabalho com isso, tem pessoas, por exemplo, que é, trabalham diretamente com isso. Né? Tem pessoas... Existem... Não existe só tera... A gente acha que existem só terapeutas que trabalham com a mediunidade. Mas, na verdade, hoje em dia, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, é, no, no, aqueles, aquela polícia secreta tipo FBI, eles usam isso é, para descobrir, por exemplo, eles têm, sei lá, um, um homicida que eles precisam capturar. E esse cara é perigoso, eles têm que agir rápido. Então, eles não vão só procurar aquele aquele policial que vai trabalhar em cima das pistas normais, mas eles vão ter também alguns médiums, né? Existem, aí tem médium, né, dentro da equipe que vão utilizando né, essas capacidades extrasensoriais para intuir aonde que ele, aonde quem é o cara, aonde que ele está, para conseguir agir mais rapidamente, né? Para você ver que existe, isso é utilizado até na polícia hoje, hoje em dia em certos países do mundo. Então, é, isso são, são as qualidades, são, são talentos que o ser humano tem que usar para acelerar a busca pela verdade, para acelerar a solução de problemas. Isso é muito importante. Eu acredito que, inclusive, muitas pessoas que estão, muitas pessoas que estão é, prosperando né, por aí, é, até a nível de empresários e tudo mais, estão usando isso é, para ter visões, para ter, ter ideias. Eu não sei se você sabe disso, eu já vi uma série... É uma, uma dessas séries que tem. É, agora eu esqueci o nome da série, mas era uma série onde tinha os jovens empreendedores, né? Esses de startup, né? E aí você vê que, tipo, existiam, existem, pessoas, existem jovens empreendedores que queriam, para poder ter aí uma ideia, né? Para poder ter... Usavam algumas substâncias é, para tentar acessar informações. Então, isso é interessante você saber que existem algum, a, o uso de algumas drogas, assim... É, para ter alucinações ou, ou para ter visões, é, podem ser utilizadas, é, quando eu falo droga, pode ser substâncias também, que podem ser utilizadas para para hum, algumas pessoas para ter inspiração, para ter... E, na verdade, né, a verdade é que a gente não precisaria dessas 
substâncias se a gente é, realmente meditasse, né? Então, vamos dizer assim, existem as pessoas que meditam para ter esses insights e existem pessoas que querem fazer tipo uma meditação fast food, né? Então, fazer mais rápido, né? Também tem isso. Então, existem várias, várias teorias sobre isso. Tem pessoas que são contra o uso de certas substâncias, que algumas são lícitas, outras são ilícitas, né? Porque algumas delas podem provocar um dano para a saúde mental, né? Dependendo do, do tipo de pessoa. Então, com certeza, vale aqui um alerta, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com usar substâncias que alteram a consciência. Mas só para você saber que existem pessoas que usam isso para tentar acessar, né? E outras que simplesmente respira, medita. E esse pode ser um caminho para você ativar o sexto chakra, né? Então, assim, é você ter um hábito de meditar todo dia, né? De você respirar todo dia, ajuda a limpar a respiração, por exemplo, é, ele limpa muito a mente e a meditação pode te ajudar a acessar isso. E, e outras pessoas preferem usar substâncias, ir para retiros, né? Fazer par, participar de rituais onde é xamânico, onde vão fazer essas dinâmicas. Mas cuidado, muito cuidado, né? Se informar muito bem, porque realmente tem, existem, existem pró e contra, né? Então, nisso. Então, eu não tô nem, não estou aqui para falar nem a favor e nem a contra, porque depende muito do Estou só para informar nesse momento que esse assunto, né? Muito desse, dessa substância, inclusive, tem uma substância que muitas pessoas, vamos dizer assim, é, um, um exemplo, né? Por exemplo, a cannabis, né? A cannabis, que ela é muito utilizada, né? É, tem alguns países que é lícito, outro que é ilícito, né? É, é, é uma substância, por exemplo, que tem uma alteração muito nesse nível do sexto chakra, né? Então, se você, por exemplo, você vê que pessoas que usam em demasia essa substância, começa a ficar numa, nessa, numa frequência mais lenta, né? Eles têm, algumas pessoas usam exatamente para subir nessa frequência, mas só que tem que tomar muito cuidado, porque toda substância, mesmo que é natural, ela tende a viciar, né? ela tende a alterar você. Então, é muito legal quando a gente consegue acessar essas coisas sem nenhuma substância, porque você não altera, você tem sete chakras, você tem que conectar todos eles, né? Então, algumas pessoas que têm, resumindo, né? Algumas pessoas que têm excesso, busca muito essa energia da mediunidade, né? Gosta muito desse assunto, procura muito esse assunto. Outras pessoas que têm falta de, de dessa energia, Podem ser pessoas que querem esse assunto, mas não tem facilidade de se conectar, não conseguem meditar. Então, por exemplo, se você não consegue meditar, é um, um sinal que o sexto chakra está um pouco mais difícil. Normalmente, por que, que o sexto chakra não consegue ativar? Às vezes é um, é um excesso do quinto. O quinto chakra, que é muito lógico, ele pode atrapalhar o sexto, ok? Por isso que muitas pessoas não meditam, porque fica pensando, vem os pensamentos, você não consegue concentrar a sua mente, né? Então, a falta do sexto chakra pode ser tanto aquela pessoa que não consegue meditar, como aquela pessoa cética que não sente nada, né? Que é totalmente cientista e ela não sente nada. Então, ela tem uma dificuldade de, de acessar né, aquilo, né? Certo? Então, é assim que funciona. E aí, o, o pessoa que se recede, às vezes são pessoas que gostam de fugir na, pra, da realidade, né? Por exemplo, aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o lugar que eu moro, né? Então você vê que eu moro perto da natureza, é, tem os pássaros cantando, né? É um lugar lindo. Só que é um, um lugar que tem internet. Eu moro a menos de 40 minutos de São Paulo, né? Então, tipo, é nesse momento aqui quando eu estou, né? Então é muito, é muito, é muito bom porque eu, eu posso viver perto da natureza, mas sem me isolar. Agora, tem muitas pessoas, por exemplo, que são aquelas pessoas rebeldes, né? Que tem, no meu ponto de vista, o rebelde é um pouco uma manifestação de um excesso do sexto chakra. Então, a pessoa quer fugir da realidade, a pessoa diz assim, eu quero ir morar em Alto Paredes de Goiás, porque lá é muito legal, Tem um, dizem que no chão de, de Alto Paredes tem uma uma enorme pedra de quarço incrível, lá tem, lá tem os ovnis, descem os, os alienígenas, eu quero ir morar lá e eu quero pegar uma chácara bem longe e me isolar. né? Então, às vezes, se, se, seja excesso de excesso de viagens, né? Viajar demais no sentido físico. Tem o, o viajante da mente, né? Tem o viajante físico e tem aquele que se se esconde no mato, né? Então existem várias formas de fugir da realidade e a gente não encarar que a gente precisa é, contribuir. Então eu acredito que mesmo que você seja uma pessoa um pouco rebelde, eu também sou um pouco rebelde. Eu quero é, mudar o sistema. Eu quero que o sistema melhore. 
Mas para que o, melhor, o sistema melhore, não adianta só se rebelar e se isolar. Eu tenho que pertencer a algo. Então, assim, em vez de você... Né, uma dica, né? Em vez de você simplesmente fugir da realidade e você procurar estar em paz... Porque, assim, não, você não veio aqui para estar em paz. Você veio aqui no mundo para contribuir. Você tem um, um, algum servir. E se você se isola, é, tem que ter um porquê. Porque você se isola, mas você não consegue cumprir o seu propósito, porque... O propósito, normalmente, é um propósito coletivo. Então, tem que estar junto com outras pessoas. Se você se isola demais, você não consegue interagir. Então, é muito importante a gente ter essa essa visão para que a gente consiga achar um compromisso. De repente, sim, morar num lugar legal, mas sem isso atrapalhar o seu propósito, né? Para que você não, não, não se esconda no, no meio do mato, mas para que você possa trabalhar, de repente, home office, no lugar de natureza integrado, se recarregar, mas ainda assim servir, como eu estou fazendo aqui agora, né? Muito bem. E quem, e quem mora na cidade, tem que morar na cidade, vai achar várias formas, né? Para poder se trabalhar, né? Se alimentar melhor e assim conseguir segurar energia, né? De vez em quando, fim de semana, visitar um lugar de natureza, né? São formas da gente conseguir manter a nossa energia, né? Muito bom. E conseguir se conectar com essa paz interior. Agora, eu vou falar para você sobre o chakra dominante, a armadilha do chakra dominante e como é que ela funciona, como é que você pode descobrir essa armadilha. Mas antes disso, é, o editor né, vai estar tá colocando aqui um, uma arte, uma explicação de como você pode, caso você queira, voltar atrás nesse vídeo e pegar alguma parte que te interessa mais, como distinguir os capítulos desse vídeo, ok? Bora lá! Então, segundo o um, um, um estudo de chakras que eu é, comecei a, a, a trabalhar e a pesquisar nos últimos anos, eu comecei a entender que tinha uma, uma dinâmica nos chakras que poucas pessoas falam, que é a dinâmica do chakra ou armadilha do chakra dominante. O que, que significa isso? Nós temos sete cores na nossa aura, nós temos sete chakras, um de cada cor, só que nós temos uma tendência a gostar mais de uma cor, ter um chakra que é mais forte, mais dominante. E a gente tende a ficar mais forte nesse chakra e a gente não desenvolve muito dos outros porque a gente gosta muito desse e fica só nessa frequência. É como aquilo que eu falei antes, né? Durante a explicação do sexto chakra, se você usar uma substância, por exemplo, o teu, a tua aura ela pode começar a ficar viciada naquela substância e aí você, 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 você se torna um chakra dominante pela substância, né? Mas... Sem precisar de substância nenhuma, a gente tem uma tendência, o nosso ego, a entrar numa, num vício comportamental. Do mesmo jeito que uma substância pode te viciar, o teu ego né, ele pode viciar numa frequência. Então, tem gente que, por exemplo, gosta muito de é, ficar numa frequência vermelha, laranja, amarela, cada um na sua frequência. É muito importante que você descubra o seu chakra dominante, porque você tem que redistribuir energia em todos os chakras e tem um chakra que aonde é você entra num mecanismo é mais disfuncional, porque você só gosta dele. E aí tem outros que você esquece. Isso pode acontecer muito, né? Com algumas pessoas isso acontece mais, é mais, é mais forte essa divisão, com outros um pouco menos. Mas sempre tem uma tendência a um dominante. Então, eu quero te convidar a você, além de você assistir é, todos os vídeos dessa série sobre esses sete chakras, porque você vai ter acesso aqui no canal, se você olhar a playlist, a todos os sete chakras, tem um vídeo de cada um. Eu quero te convidar também a você participar de uma jornada mais profunda, onde iremos aprofundar e onde você vai poder descobrir também o teu chakra dominante, observando todos os chakras. E é muito importante que você entenda que, ao entender cada um dos chakras, você vai poder pegar cada um, fortalecer cada um, entender aonde que está mais força, onde que tem menos, e conseguir fazer com que você tenha na tua aura, todas as cores. Isso, para mim, é o segredo do sucesso em vida. É o segredo da plenitude, é o segredo para que você possa encontrar o seu propósito e para que você atraia tudo que você tem que atrair. Então, é muito importante você descobrir as prisões astrológicas, são os mecanismos que bloqueiam o funcionamento de cada chakra. E aí, para isso, tem informações que eu só gosto de, de trabalhar e a gente meditar junto, porque durante o Sete Prisões Astrológicas, que é uma jornada online gratuita que acontece de vez em quando. Eu não posso te dizer nesse vídeo quando vai acontecer, porque esse vídeo é atemporal. Então você tem que clicar no, no comentário fixado e se inscrever lá, vai estar uma lista de espera. E quando for começar, a gente também avisa. Você tem que 
se cadastrar e entrar no grupo de WhatsApp. Combinado? Se você tiver interesse, é um, vai ser muito bom. É isso. Eu espero que você gostou desse, desse vídeo, que isso te agregou. Se inscreva no canal para que você possa receber notificação dos próximos vídeos. Deixa o seu gostei e comente sobre o que você achou das informações a respeito do sexto chakra. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com todo mundo, inclusive pessoas que você conheça fora do Brasil, que não falam em português, porque esse vídeo é legendado em mais de 150 idiomas. É muito importante a gente compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas possam se beneficiar. E você pode fazer parte desse nosso, desse nosso chamado de compartilhar a alquimia para o planeta inteiro. Então, a sua parte é muito importante. Se você me ajudar a compartilhar, você me ajuda a realmente replicar esse conhecimento e também junto comigo vai estar vibrando nessa frequência. Isso vai ser muito importante. Abraços alquímicos.